欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战两部剧登上香港国际影展，工作室也爆料肖战新捷报，好事成双。近日，肖战主演的两部剧都登上了香港国际影展。这两部剧分别是《玉骨遥》和《梦中的那片海》，是肖战主演的两部热门待播剧。值得一提的是，有一家工作室也在网上发文爆料肖战的新捷报。肖战和任民主演的新剧《玉骨遥》预约人数突破了450万，可以说是好事成双。数以万计的观众都特别期待肖战的作品。据悉。肖战主演的《玉骨遥》和《梦中的那片海》两部新剧都登上了香港国际影展，不言而喻了。都希望肖战的作品可以早点播出。如出一辙，有一家工作室也发文报，廖肖战新剧《玉骨遥》的一个捷报，该剧的预约人数突破了450万。这个好消息，相信所有人都非常清楚，曾登上过热搜榜。从粉丝们的反响来看。看到肖战好事成双，自然都非常开心。这些都可以直观看出观众们对肖战作品的高度认可。当然，观众们期待肖战的作品无可非议，也是情理之中的事情。毕竟肖战出道至今这么多年了，陆陆续续为观众们塑造了非常多好角色，肖战都没有让观众失望，因此期待肖战的作品合情合理。总之，恭喜肖战。确实是一位优秀的实力派演员，希望肖战主演的作品早点播出，也希望肖战未来的演艺道路可以顺顺利利。可以预料到，接下来的肖战舞台和作品都会越来越多，肖战会坚守初心，继续取得突破，奔向新的征程。肖战未来可期，对肖战保持信任和热爱。破译。B O F 报道，肖战称他提供了 1,980 万美元的媒体曝光价值。自米兰时装周之后，肖战近期虽说没有什么活动，但热搜上却时常出现他的名字。不仅有他游玩西班牙的记录，还有他被国外媒体报道的盛况。3月16日，再出现一则好消息：肖战被 B O F 报道登上 B O F 的封面。据悉。B O F 是一个非常强大的媒体渠道，能被报道自然是因为认可对方的影响力，而肖战就在其中。报道写道：“中国名人和明星们因为疫情因素影响而缺席两年多的时装秀场。日前，他们重返了全球的主要时装周秀场，比如 V I P 嘉宾、演员、歌手。肖战成为了奢牌们的社交媒体新贵。”根据影响力市场研究公司 Launchmatics 统计，肖战作为 t o d e r 官方代言人，为该品牌米兰时装秀带来了 1,980 万美金媒体曝光价值，折合人民币超过 1.3 亿，又是一个破亿的项目。恭喜肖战！不仅夸赞他的影响力，而且该报道还以肖战在 Gucci 秀场 C 位照片为封面。肖战身侧即位 Gucci CEO Marco b i z o r i 可见身份的尊贵。这已经不是肖战第一次被媒体报道了。时装周期间，肖战多次被国外的报纸、电视台等多种渠道报道，比如泰国第一大报纸《如实形容肖战》，饰演陈情令的中国巨星肖战，作为 Gucci 和 t o d e r 的品牌代言人，他在一天内现身两个活动，并坐在前排。更是得到两个品牌 CEO 的悉心照顾。马来西亚光明日报更是多次提及肖战，感叹他的影响力，特地致谢，感谢他为光明日报带来破亿的阅读量。据不完全统计，肖战参加时装周之后，已经有超过一百家媒体报道他，且基本都是正向的评价。依旧是那句话：破界跨界闯世界，他真的做到了。从国内火到国外，不论线上还是线下，他的影响力都是不可估量的。有网友调侃称，他已经火到了无法控制的地步，仅是参加一次活动就能包揽多天的热搜。
，让国外的粉丝激动不已，国内的粉丝倍加思念。除了肖战，内娱目前很难找出来第二个人了。另外，肖战在微博之夜的拟邀名单里，目前来看，微博 King 非他莫属。最受欢迎聚集余生，请多指教的票数断层第一，获奖是必然。虽然还没有确定他参加的消息，但大概率会出席。这种场合他基本不会缺席，到时候又是一番盛况，可以提前期待了。肖战被传与沈腾合作电影《将门毒》后，搁置了，还提名肖战。人至少他不应该，最起码不能因为肖战这个男人，他足够火，就一天塞很多很多饼吧。在肖战杀青骄阳伴我之后，没有开始自己新的影视资源，还没有进组之前，恐怕肖战都要一直在被溜塞饼中度过了。而肖战粉丝们恐怕又要在全网替肖战婉拒诸多资源中度过了。内娱但凡是拍电视剧的，都希望自己去拍电影。肖战以电影演员的身份，目前仅有《诛仙》这一部作品。虽然影片中的服饰妆造有些被网友们吐槽，可肖战的票房号召力还是不错的。如今更是时不时就被六公主拿出来重播。即使目前肖战拍摄的作品都是电视剧，可这群传言肖战资源的人恐怕是摸准了肖战粉丝们期望肖战再进一步进入电影圈的想法了。在一众瓜中，肖战居然要去演任务电影了。文牧野导演的任务电影搭档沈腾演肖战的父亲，不上院线，直接让六公主播放，还会要求组织观看，预计在三月中旬开机。当看到这样一则消息时，粉丝们直接一个大震惊。现如今的瓜都已经按照现实日期来编了吗？要知道，如今就是三月中旬，肖战可还是一点动静都没有呢。肖战的下一个资源究竟是什么？不知道。可这种微电影形式的演绎，肖战也不是没有。与王家卫合作，参演最美表演，这些委实可没法成为正儿八经的代表作啊。可偏偏肖战的选择与大部分网友对于艺人的期盼往往是背道而驰的。网友们爱看帅哥演古偶、仙侠，至少也是个言情。帅哥就应该打扮的光鲜亮丽的谈情说爱。于是，当《将门毒》后这种古早小说的搁置原因被曝光出来之后，依旧有网友提名肖战来演。他们不是为肖战填饼，也不是为肖战塞饼。只是单纯认为肖战非常合适自己心中的男主罢了。在肖战还没有因为为无限大火时降门毒后，在字母战的剪辑中流传度最广的就是肖战的北唐墨染造型了。对内翩翩君子，对外上阵杀敌，颜值在线，演技不俗。当时多少人期盼着肖战可以成为谢景行呢？其实不单单这部作品。多少没有影视化的小说作品都希望肖战来演呢？不说肖战自带的流量，就是那张脸都不会让纸片人跌落神坛。可偏偏肖战已经很难再去接洽这种题材了，甚至于很有可能《玉骨遥》也会成为他最后一部古偶。刚刚杀青的《骄阳伴我》是都市剧，主要是搞事业，爱情是顺便。像以爱情为主线的剧本已经很难打动肖战了，更不用说这些情爱为主的古早小说了。从肖战的现状来看，他不是一个会消耗自己人气与价值的人，他有在努力维系好自己的口碑，轻易不会再回到古偶市场上来。所以啊，以后溜肖战的时候，可以尽可能高大上一点。譬如与沈腾合作的这部任务电影，但凡不是三月中旬开机，应该已经有不少粉丝开始期待观望了吧？肖战对于自己日后的发展有自己的规划，如何真的想要看肖战演古偶？等到《玉骨遥》开播了，可以将北唐墨染、唐三、林修牙、魏无羡、严冰云、石影混剪，一定可以成为你自己心中的男主。电影版《陈情令》正式启动，两位男主人选曝光，观众我们不接受。2019年
对于许多观众来说，有一部非常难忘的影视作品，它就是《陈情令》。这部剧改编自知名网文作家墨香铜秀的《魔道祖师》，投资成本不高，但播出之后却获得了空前的成功。精彩的剧情加上选角合适，让这部剧彻底爆了。特别是肖战和王一博两位演员，从籍籍无名到声名鹊起，真的是只用了《陈情令》这一部作品。如今时隔四年过去了，大家对于这两位演员当初的合作依旧念念不忘。可惜如今要两人再次合作，却早就成了不可能。没想到近日传出了影版《陈情令》正式启动的消息。对于这个消息，很多观众非常开心。甚至期待着当初两位电视剧版主演能够再次齐聚，只是当主演的人选公布之后，却仿佛一壶冷水浇灭了大家的热情。原因则在于电影版《陈情令》居然不是邀请原来演员，而是采用全新的阵容。首先，电影版《陈情令》中饰演魏无羡这个角色的男演员被曝是郭俊臣。对于这位男演员，观众确实非常熟悉，最早了解他还是从《太子妃升职记》这部剧红遍全网的网剧。不过在里面，他饰演的是一个小配角，而后来他接连出演的不少热剧让他崭露头角，特别是《旋风少女二》以及《少年派》两部剧让郭俊臣渐渐被关注，直到演员请就位中，他被郭敬明力捧，这才让许多观众对其熟悉起来。实话说，郭俊臣颜值虽然不低，但要让他饰演魏无羡肯定是不合适。原因则是肖战版实在演得太好。倘若换个人出演魏无羡，观众估计分分钟就能够出戏。至于说蓝忘机这个角色，自然也是如此。有消息透露，这一次电影版中会邀请去年人气暴涨的新晋小生李弘毅来出演蓝忘机这个角色。李弘毅并非科班出身，甚至差点成为技校学徒，但俊秀的外表让他最终踏入了娱乐圈。与王一博一样，他本来也是练习生出道，后来因为个人原因退出训练。此前演了不少作品，但却没有引起任何反响。即便接了和辣木杨子合作的《我叫刘金凤》，可因为这部剧的缘故依旧没火。直到《少年歌行》。这才真正让他走红。有一说一，他本人的形象和气质着实适合蓝忘机这个角色。如果没有王一博之前的演绎，他肯定合适。可惜没有如果，王一博和肖战这一对组合实在太犯规了。一部戏选角方面是非常重要的，而为无限与蓝忘机两个角色肖战和王一博就仿佛是本色出演一般。有着这两人珠玉在前，因此对于换人出演电影版这件事，观众只想说三个字：不接受。目前关于电影版《陈情令》开拍时间，据说将会在2023年下半年。同时，郭俊臣和李弘毅两位主演也会相继进组。而为了能够开拍，似乎还魔改了剧情，同时也修改了电影名字。就是不知道大家对于这所谓的魔改版《陈情令》期不期待呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。